Backpack Battles'ın bu bölümünde kazan ile oynuyoruz ve can yenileyerek oyun kazanıyoruz. Kazan her çalıştığında bize can, mana veya heat kazandırıyor. Bu üç özelliği de etkili kullanmak için mana iksirleri almak istiyorum ve kazan sayesinde bu iksirleri büyütüyoruz. Bu şekilde bol bol mana kazanıyoruz. Bu manaları da can veren asa ile kullanmak yani kazanı asa ile kombolamak istiyorum. Asa sayesinde can yenilediğimiz kadar düşmana hasar vuracağız. Kazan ile de hem can yenileyip hem de mana kazanacağımız için asalar sürekli çalışıyor hale gelecek. Açık Açıkçası bu ilti zor bir bullet çünkü kazan hala güçlü bir eşya değil ve geldiğinden beri doğru düzgün bir güçlendirme almadı. Bakalım tüm bunlara rağmen gene de etkili bir bullet yapabilecek miyiz? Başarılı olacak mıyız? Umarım oluruz. Umarım video hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Eğer severseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. İyi seyirler. Evet oyunumuz başladı. Bakalım neler geldi. Buradan bir tane süpürge gelmiş. Hemen süpürgeyi almak istiyorum. Domuz gelmiş. İndirimli domuz alabilirim. Whetstone için emin değilim arkadaşlar. Şu mantarın yanına sebze alırsam kesinlikle daha etkili olur diye düşünüyorum. Domuzu zaten indirimde almıştık. Hemen bunu gönderelim. Yani para kasmayalım. Boş verin. Bir oyunda da paramız olmasın. E burayı nasıl yapabiliriz şimdi? Sen böyle olursan sen de buraya gelirsen. Bütün sebzeler meyveler birbirlerinden etkileniyor. Harika oldu. Şimdi bir tane daha karıştırmadan önce bir tane taş alalım. Zaten bunu bir paraya alıyorum. Bir parayı satıyorum. En azından bir tane demej vuruyor. işime yarayabilir. Ondan sonra bence bu taşı gönderelim. Buradaki kum daha iyi olacak arkadaşlar. Çantayı alıp yolumuz devam edeceğiz. Evet ilk savaşa giriyoruz. Bence çantamızı güzel yaptık. Zaten buradaki süpürgemiz de körlük verecek. Buradaki kum da körlük desteği veriyor. Rakip iki tane falan mis alsın savaşı kazanırız diye düşünüyorum. Rakip örneğin can yenileme yok ama fazla hasar vuruyor. Bende can yenileme var. Fazla hasar vuramıyorum. Kritik vurdu. Lütfen zehir falan birikebilir mi? Bir canım kaldı. Bir tane zehir vurabilir misin? Hayır. Hayır. Hayır. Rakip üç can kaldı ve maalesef savaşı kazanamadık. Şu anda çok üzgünüm. Bir tane kankan alalım. Bir tane daha süpürge istiyorum ama süpürge genin öncesinde. Şöyle bir çanta daha bulmak istiyorum. Evet bu çantayı alacağım arkadaşlar. Şu ikisini diğer tur almak istiyorum. Bir tane de kömür alalım. Hatta kömürü kalkana verelim. 8 kalkanla 8 zırhla oyuna başlayalım. Rakibimiz mızrak almış. Yani mızrağı erkenden bulmuş. Peki bu mızrağı erkenden bulmasıyla bizim kalkanımızı direkt ortadan kaldırdı. Birazcık daha hızlandırmak istiyorum savaşı. Şöyle baktığımız zaman yani zehir biriktiriyorum ama rakiplerin demeyici iyi oluyor. Ranger olduğu için bir de kritik vurduğunda savaşta çok geri kalıyorum ama burayı kazanmayı başarıyorum. Çok güzel. Evet burayı kazanmamız iyi oldu. Bana şu anda oyun birazcık umut vermeyi başardı. Bunu alalım. Yenileyelim. Bir çanta daha alabilir miyiz? Evet bir çantaya daha ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle yapmam gerekiyor sanırım. Yani burası mümkün mü? Şöyle bir bakıyorum. Bu süpürgeleri hem şu çantanın içine koymam lazım. Hem de bu mantarı bozmamam lazım aslında. Ama bu da pek mümkün değil gibi arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirim ya? Tamam sorun yok ya. Bir tura böyle girelim arkadaşlar. Bu meyvelerin sebzelerin birbirini hızlandırması daha önemli süpürge gelerden bence yani süpürgeler her vurduğunda zehir vurabilirdi ama olsun onu görmezden gelelim bakalım bu savaşı kazanabilecek miyiz rakipte silah daha fazla ben zehir de veriyorum bu zehirlerle kazanırız ya zehirler biriktiği zaman savaşın sonuna doğru çok vuruyor arkadaşlar ve burada da savaşı kazanmaya başardık harika güzel ikinci galibiyetimizi alıyoruz yolumuza devam ediyoruz hemen şunları şuraya koyalım hatta artık burada şey yapabilirim evet şu anda oldu bakın şu anda istediğim şey oldu bir tane süpürgemi en azından çantanın içine koyayım bir tane süpürgem şuradaki çantanın içinde olsun ki zehir vurabilelim. Bir tane de bundan almak istiyorum arkadaşlar. Bunu almamın sebebi. Şurada kırmızı gemlerimiz var bizim. Bu kırmızı gemleri ben istiyorum. Neden? Çünkü bu kırmızı gemler bizim can yenileme oranımızı arttırıyor. Örneğin bu hali 15. Bu hali 10. E veya şuradaki büyük hali 25. Yani o kırmızı gemlerden ben biriktirirsem zaten asaları dönüştüreceğimiz için çok kullanışlı olacak. Ben bir tane bundan almak istiyorum ve savaşa girelim. Hadi bakalım bu savaşı da kazanırsak çok çok çok iyi olur arkadaşlar. 4 canla ilerliyoruz. Rakip Berserker yani 4 tane silahı var elinde. Staminası kalmayacak. Umarım kalkanım güzel çalışır. Staminası kalmadığında şuradaki baltası mı vurabiliyor? Hayır. Tavası vuramıyor. Yani baltası daha az stamina harcadığı için baltası vuracak çok yüksek ihtimal. Evet. Şunlar zaten stamina harcamıyor. Bedir Rage'e sokmak üzere rakibi. Soktum. 8 tane körlük vermişim. İsabetlilik oranı baya bir düşük arkadaşlar. Mis vuruyor sürekli. 0 vuruyor. Kalkanım da çalışıyor. Ve buraya gene kolay bir şekilde kazanıyor gibi gözüküyorum. Evet kazandık. Müthiş müthiş. Bu rakibe karşı da savaşı kazandık. Hemen şöyle ilerleyelim. Şöyle yapalım. Güzel muzumuz birazcık hızlanmış. Olsun sen de şöyle gel. Sen de şöyle gel. Bir tane kumu daha çantanın içine koydum ben. O kumda umarım zehir verir. Bu burada durabilir. Yani bunun burada durması sorun yaratmıyor. Zaten stamina yenilememizi sağlıyor arkadaşlar. Buradaki topazın çantada durması. Durabilir. Buradan iksirler geldi. Bakın şu ikisini garanti olarak almam gerekiyor. Yani bunu nasıl yapalım? İlk önce sen bir gel kardeşim. Sen burada bir dur. Şunu da almam lazım. Şöyle yapacağız herhalde. Sen buraya geleceksin. 
Sen burada olacaksın. Bir tane kumu göndereceğiz gibi. Hayır bir tane taşı gönderelim. Kum burada olsun. Sen de buraya gel. Şu ikisini birleştirelim. Mana iksiri yapalım. Arkadaşlar oyunda mana iksiri yapmamız lazım. Çünkü e, bol bol mana kullanacağız. Bu asalar mana kullanıyor. Ve ayrıca kazan alacağımız için sınıf seçme aşamasında. Bu manaları da mana iksirlerinde şuna dönüştürmek istiyorum. Daha fazla can daha fazla mana versinler. Bu dışarıda kaldı. Yapacak bir şey yok. Yenileyelim. Bir tane mana orp geldi. Bunu alalım. En azından bir tane süpürgeyi dönüştürelim arkadaşlar bu aşamada. Şöyle yapıyorum. Sen sen gidiyorsun. Kumlar. Kumlar gitsin mi? Yani kumlar da gitsin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sen buraya geliyorsun. Hatta seni şuraya koyarsak birazcık fazla mana kazandırır. Ama şu an mananın önemi yok tabii ki. Neyse bir tane süpürgemizi alsaydı dönüştüreceğiz. Şu süpürgeyi de büyütmek tabii ki istiyorum. Hızlı bir şekilde onu da büyütmemiz lazım. Sonra ayrıca iki tane demonic flex bulduğumuz zaman artık can çalan yani bizi iyileştiren can yenileyen alsağımızı yapmış olacağız. Rakibimiz hem süpürge hem de bununla oynuyor. Stamina sorunu pek yaşamıyor gibi ama yaşar gibi de oluyor. İki tane muzu olduğu için yaşamıyor gibi. Şu anda ben iyi vuruyorum. Zehirimle birlikte hem de körlük vermişim. Bu savaşı da gene burada kazanmayı başarıyoruz. İşte bu. İşte bu. Güzel. Dördüncü galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Hemen burada mana iksirimizi oluşturduk. Bir tane çanta alalım. Çanta almanın yanı sıra şuradan bir tane de iksir alalım arkadaşlar. Bakın bu mana iksiri şu şekilde çalışıyor. Ben mana kullandığımda veya canım yarıya düştüğümde bu iksiri içiyorum. Dört tane mana kazanıyorum ve on beş maksimum can kazanıyorum. Yani on beş iyileşiyorum gibi düşünebilirsiniz. Bu iksir de zaten can veriyor. Bunu biliyorsunuz. Şimdi nasıl yapalım? Valla arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Artık bunu da içeri koyalım. Sen de burada dur. Şu kalkanı alıp yani bu kalkanı da çantanın içine koysam aynen bu kalkanı da çantanın içine koyarsam ben bu kalkan da her çalıştığında belki zehir verebilir. Şu an bütün eşyalarım çantanın içinde. Devam edelim bakalım. Bunu dışarı koymak istiyorum. Şimdi şunu da almam lazım aslında ama şu an pahalı ve param yok. Ee, ben bir tane daha rollamak istiyorum. Bu geldi. Abi çok iyi. Yani bunu almam lazım. Yani bu manor bunu şu an alamıyorum. Diğer tur almak istiyorum bunu. Yani şuradaki e, şeyim kullanına kadar yani mana gelene kadar buradan bana bu asamı da çalıştıramayacağım. Burada bir sorunum var ama umarım savaşı kazanabilirim. Şu an birazcık zayıf gibi gözüküyorum. Örneğin yani bu rakibimiz evet güçlü olabilir ama fazla diken kasamayacak arkadaşlar. Demeci artmayacak ki. Yani kalbi de yok. Bunları da dönüştüremiyor. Ben bu savaşı çok rahat bir şekilde kazanacağım ya. Zehir verebiliyor mu? 5 tane zehir vermiş. Ben de ona zehir veriyorum. Şu an iksir içti. Zehir temizledi. Ben de iksirlerimi içebilir miyim lütfen? Evet ben de içtim. Mana kazandım ve şu an 8-10 damage vuruyorum ve savaşı bitirmek üzereyim. Bir tane daha vuracağım ve savaşı harika bir şekilde bitirdik. Kolaydı. Gayet kolay bir savaşta. Hemen bunu alıp buraya koyalım. Şuradan bir tane daha asa yapalım. Sen de buraya gel. Yani bunlar birleşsin mi? Bence birleşsinler. Şunu da almamız lazım. Artık bunun sayesinde can yenilememiz %10 artacak. Bunu kalkanımıza koyalım. Yani buradaki kırmızı gemleri koymamız için şu tarz bir zırha ihtiyacımız var. O yüzden bunu ben bir elimde tutayım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle kare zırh gelir mi? Şundan da bir tane almam lazım. E, kare zırh dediğim bu arada yanlış söyledim. Şunları kilitleyelim. E, kare çanta gelmesi gerekiyor. Şu an kare çanta arıyorum. Bir tane daha yenileyelim. Fenipek geldi. Olur. Fenipek'i alırım. Tamam bu savaşa bu şekilde girelim arkadaşlar. Bu manorbu da elimde tutuyorum. Zaten hani artık mana kazanmaya ihtiyacım olduğu için manorbu alacağım. Ama ilerleyen zamanlarda manorbu satacağım. Zaten neden sattığımı da anlayacaksınız. Onu da açıklayacağım. Burada rakip evet güzel bir şeyle geldi ama yani ben sadece mana kazanıyorum. Mana kazandığım anda onu direkt siliyor ve damage'ini arttırıyor. Şu an rakip beni felaket bir şekilde counterladı. Ben sadece şuradan kazandığım mana ile belki bir şeyler yapabilirim. Hatta şu iksiri benim üste koymam lazımdı. Evet. Yani bu mana iksirini üste koymam lazım ki iki kere tetiklensin. Damage kazanalım. Şöyle baktığın zaman hiçbir silahım damage kazanmıyor. Bu savaşı çok yüksek ihtimalle kaybedeceğiz arkadaşlar. Zehir de veriyorum ama yani yetmiyor. O çok vuruyorum. Bir saniye bir saniye Harika. Yani hem lanet tasarı birikti hem zehir vurmaya başladım. Şu an lanet tasarı mesela 8 vurmuş. Arda arda 17 zehir de vurmuşum. Savaşı bir anda bitirdik bakın. Rakip çok öndeydi ama onun da demeyici çoğalmadı. Çünkü ben buff almıyorum. Yani buff silerek demeyicini çoğaltması gerekiyor. Ve bu şekilde rakibi yenmeye başardık. Şunu alalım, şunu alalım. Bunu hala tutayım. Şuradan güzel bir tane şey gelebilir mi? Çanta gelmedi. Evet burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada kazanı koymamız gerekiyor. Kazanı koymanın yanı sıra bir tane birdten aldım. Bir tane bundan aldım. Baya bir zorlanacağız buraya sığdırmak için. Ben her şeyi bir ayarlayayım geleyim. Evet bu şekilde yaptım arkadaşlar. Hatta şöyle yaparsam. Tamam buradaki kazanın bütün yıldızlarını açtım. Kazanı ters çevirmek zorunda kaldım. Çünkü en iyi bu şekilde dizebiliyordum. Neyse kazanı bir açıklayalım hemen. Kazan her 3 saniyede bir çalışıyor. 17 can veriyor veya 5 mana veriyor veya 5 hit veriyor arkadaşlar. Etrafındaki yıldızı açık her eşya başına. Bu eşyaların food eşyası veya iksir olması önemli. Bu eşyalarla birlikte %15 daha da hızlanıyor. Bir de ben fenipeklerin içine koymaya çalıştım. Bu fenipekler sayesinde de daha hızlı çalışacak ayrı olarak 
bakın benim burada bir tane mana potum var bunu bakın burada benim bir tane mana iksirim var bunu yükselteceğiz arkadaşlar bunu yükseltmek için bu kazan ihtiyacımız var yani şu yapacağım bu iksirimde artık 9 mana 20 can veriyor olacak bu kazan bence hala güçsüz arkadaşlar bu kazanı güçlendirmeyi güncellemeyi unuttular çünkü örneğin burada bir sürü iksirimiz var ama kazanla yükseltebildiğimiz iksirler bunlar yani evet bunları da büyütebiliyorum örneğin geliştirme eşyasının olmasına gerek olmadan bunları da bir üst haline getirebiliyorum ama yani daha da üstünü yapamıyorum sadece burada 3 iksir olması birazcık garip geliyor bana yani bunu bence güncellemeyi unuttular arkadaşlar ya da gerek duymuyorlar öyle bir durum var neyse bunları yine hala bir yere koyamıyoruz çünkü zaten şu an can yenilemiyorum fazla gerek duymadım şuradan şunu alalım eldiven de istiyorum ama şu an eldiven acele değil o yüzden eldiveni almaya çalışmayacağım arkadaşlar devam edelim rakibimiz carrot gubert de geldi valla hero long sword var rapier'ı var çok tehlikeli bir rakip ben örneğin hızlıca mana kullanıp e, damage alırsam bunun damage 10 12 olmuş bununki de 10 12 güzel ama şöyle bir durum var rakip de iyi vuruyor ben de sağlam vuruyorum ya rakip kritik vurursa direkt ölürüm. Bir ilk ben vurayım. Lütfen ilk ben vurayım. Mis vurdu. Mis vurdu rakip arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani öyle bir savaş kazandım ki şurada nerede? Şurada bir yerde mis vurdu rakibimiz. Hero Long Sword burada mis vurdu. Bakın. 17 19 vuracak normalde. Mis vurduğu için o esnada canım 12 idi ve geldim savaşı ben kazandım. Allah şanslı bir şekilde ilerliyorum. Bu kadar şanslı olmak da birazcık garip ama tabii ki ben de şansımla ön planı çıkan birisiyim arkadaşlar. Şansım gayet iyi gidiyor. Evet burada ne yapabiliriz? Şuraya bir şey daha koymam lazım. Ben yenilemek istiyorum. Sen gidebilirsin, sen de gidebilirsin. Devam edelim. Sen de gel buraya. Artık şunu diğer tur almamız gerekiyor. Ee, burada bir şeyler arayalım mı? Mana iksir almayacağım devam edelim tamam devam edelim burada yapacak daha fazla bir şey yok yeni tura girelim savaşımızı yapalım ondan sonra olayımızı devam ettirelim bu rakip poison gobert almış zehir biriktiremeyeceğim arkadaşlar maalesef ki öyle bir durumumuz yok çünkü zehri sürekli temizleyecek ayrı olarak da hem bu hançerle hem bu hançerle bana bir sürü zehir veriyor çok tehlikeli bir rakip zaten çekişte stun attığında bütün hançerler tetikleniyor. Goberti de tetikleniyor. Bana baya bir zehir biriktirmiş oldu. Kazanabilecek miyim? Yani böyle bir imkan bile görmüyorum. Ve savaşı kaybettik. Evet hemen şunu bir alalım arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Ve artık şu kırmızı gemleri üzerine koyabilirim. Şu an fazla cam yenilemiyorum. Ama can yenilediğim zaman işe yarayacak. Evet. Yani ne zaman can yenileriz onu da artık bilmiyorum. Çünkü böyle diyorum diyorum. Hala can yeniler gibi bir halimiz olmadı. Bir saniye arkadaşlar. Ben şuraya tekrar bir dizi ya buraya daha güzel bir şekilde dizip hemen geliyorum tamam yaptım kazanı bu şekilde koydum bunu da buraya koydum şimdi benim mana orbumu bununla büyütebilirim tamam mı bu mümkün neden çünkü burada moon armor yaparsam arkadaşlar moon armor her 3 saniyede bir bana 3 tane mana kazandıracak ben zaten hani bunu dönüştürürsem e, daha iyi oluyor dönüştürmediğim zaman ileride çünkü bu iksilerle ben bir sürü mana kazanacağım eğer kazandığım mana 30'un üstüne çıkarsa bu manor bize buff veriyor arkadaşlar 30 mana mı harcıyor o yüzden bunu büyütmek istiyorum büyüsün yani burada yüzdeli şans Şansla mana kazanmaya beklemek yerine Moon Armor olalım. Hem debuffları yansıtalım hem de sürekli olarak mana kazanmaya başlayalım. Şimdi yapmamız gereken çok az şey kaldı. Şu e, şeyleri asallarımızı büyütmemiz gerekiyor. Onları da bir an önce büyütürsek işimiz gayet olacak. Evet şu anda dediğim şey oldu arkadaşlar. Bakın buradaki iksilerim çalıştığı anda bana 30 tane mana kazandırdı oyun ve bu 30 tane mana ne yazık ki bufflara dönüştü. Yani ben bunu istemiyorum. Şu anda buradaki asallarım boşu boşuna dönüşemeyecek. Maalesef ki dönüşemeyecek. Ama rakibi yener miyiz? Rakip şu anda bir kere yeniden dirildi. Ben çok fazla vurduğum için burada savaşı çok rahat kazanıyorum arkadaşlar. Yani burada rakip güçsüz bir rakip olarak geldi karşıma. Ve savaşı kazanmaya başardık. Şimdi Moon Armor'umuzu yaptık. Hem bize geliyor şey de kazandırıyor. Zırh da kazandırıyor. Şu asalları dönüştürdüğüm zaman da daha fazla zırh kazanacağım. Şunlardan bir tanesi büyüyebilir. Yani bir tane taşı büyütsem sorun olmaz. Devam edelim. Artık benim iksir bulmam lazım. Hatta bundan da alabilirim arkadaşlar. Bunu alıp şöyle koyarsam işime yarabilir. Ee, sen gider misin? Seni istemiyorum. Yani zırh kazandıracak arkadaşlar bunlar bana. O yüzden bunu alıyorum. Zaten kazandı bunu direkt büyütüyor. Bakın ben zaten demin bunu dedim. Yani iki tane taş olması lazımdı buradaki iksirimi büyütmem için. Buna gerek olmadan kazandı direkt iksiri kaynatıp büyütebiliyoruz. Devam ediyorum buradan bir şey bulabilir miyim? Şunu alabilirim aslında ama yani bunu nasıl alabilirim? Bunu alırsam eğer şunu yaparsam benim işime daha çok yarar mı? Diyor ki savaşın başında beş saniyeni aldın demeci %25 azaltır diyor. Yani savaşın başında sen baya bir direnirsin diyor bana ya. Ben bunu almak istiyorum. Tamam mı? Bir tane yenileyim. Zaten şu hala demonik fleski bulamadık arkadaşlar garip bir şekilde bulamamaya devam ediyorum seni şöyle koyayım sen şöyle ol sen de buraya gel oldu mu oldu yani lütfen evet buradan bir tane stone hem yapalım arkadaşlar tamam bunları büyütmeyeceğim 
Bunları büyütmemeye gene karar verdim. Hepsini kilitleyeyim ve yolumuza devam edelim. 9. kupa için oynuyoruz. Rakibimiz Double Axe'la geldi. Yani şuralara gemleri de koymuş. Şamanı da almış. Maskeyi de almış. 5 tane yoncası var. Güzel güzel buff kazanacak arkadaşlar. Peki. Yani 2 tane yonca kullanıp 5 tane buff kazanıyor. Baya bir iyi aslında. Ben onu Better Rage'e sokmak üzereyim. Bir sürü armorum var. Çok da manam var. Ya 16, 18, 14, 16 demeci var asalarımın. Better Rage'den çıkarsa rakip şu anda savaşı kolay bir şekilde kazanırım. Stamina sorunu yaşıyorum ama hem mus sayesinde hem de bunun sayesinde fazla yaşamıyorum. Evet 32, 30 vuruyoruz arkadaşlar. Gayet iyi vuruyoruz. 21 vurduk. 36 vurduk 33 vurduk ve savaşı kazandık zaten bu şeyin kazanın bana kazandırdığı her şey işime yarıyor yani can vermesi önemli mana verirse zaten bunlar güçleniyor veya hit verirse en azından eşyalarım hızlanıyor daha seri seri etkileşime giriyor bütün eşyalarım o yüzden kazan baya bir iş yaptı 25 hit kazandırması önemli diyebilirim evet devam ediyoruz devam ediyoruz hemen şuradan bir tane şundan alalım bunu buraya koymak istiyorum sen gel bakalım böyle bir tane daha sarı gemimiz oldu şöyle baktığım zaman stamina iksirine bence gerek yok yani stamina iksiri alabilirim. Alayım mı? Alayım arkadaşlar. Bir tane büyütelim. Stamina sorunu yaşadığımız zaman kullanırız. Evet kırmızı gem geldi. Bunu istiyorum. Şuradan bir tane de fenipek geldi. Bunu da istiyorum arkadaşlar. Fenipek de tabii ki önemli. En azından hızlı hızlı vururuz. Yani benim artık demonik fleski bulmam lazım. Lütfen oyun bana bir tane demonik flask verir misin? Şuradaki asallarımı bir büyüteyim. Rakibimiz ne yapmış? Rakibimiz yonca bu yıllere geldi. 8 tane yoncası var. Ayrıca o kadar fazla yayı var ki. 4 tane yayı var. Bir tane hero long sword var. Bir tane de pençesi var arkadaşlar. Diken kazan ama gene de stamina sorunu yaşayacaktır. Şurada bir tane iksiri var ama pek etkili olmaz diye düşünüyorum. Bakalım neler oluyor. Burada da flütü var bu arada. Stamina sorunu yaşamayabilir. Neyse ben armorumu aldım. Şu an iyi vuruyor. Ben de hemen manalarımı harcamaya başladım arkadaşlar. 15-17 15-17 de damage var asalarımın. Ama savaş bitiyor yani şu an. Bir tane daha vuracağız ve bitti. Kolay bir rakitti yani. Savunmaya önem göstermemiş ve biz de savaşı kazanmaya başardık. Şimdi artık hayatta kalma moduna girdik. 6 karşılaşmaya daha gireceğiz ama benim bu noktada artık demonik fleski bulmam lazım arkadaşlar. Demonik fleski bulmadığım sürece işlerimiz bayağı bir sıkıntıya girecek. Bunu buraya koyalım. Sen buraya gel. Bir tane zırh iksiri yapalım. Devam ediyorum. Demonik flask arayacağım arkadaşlar. Şundan bir tane daha büyütebilirim gibi gözüküyor. Büyütmeme gerek var mı? Büyütmeme gerek yok aslında. Bir karar vereceğim. Devam edelim. Lütfen bir tane demonik flask. Hadi demonik flask görür müyüz? Görmüyoruz. Demonik flask şu anlık yok. Evet geldi. Bunu almam lazım. E, bunu satıyorum. Başka satılacak bir şey var mı? Sizleri satsam bir para bundan bir para bundan yani yetmiyor. Para yetmiyor arkadaşlar. Tamam bunu alacağım ama diğer tur alacağım. Ama şu anda almam lazımdı. Bunu satsam. 3 para bundan 6. Abi siz gidiyorsunuz. Gerçekten siz gidiyorsunuz ve sen geliyorsun. Bunu yapmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü diğer tur artık bu asamızla oynayalım. En azından bu yılda zaten bunun için yapıyorum. Sizler de bir görmüş olun. Bazı eşyaları satmak durumunda kaldım. Peki şunları birleştirmemize gerek yok. Bir tanesi birleşsin yeter ve devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi şurada bir hata yapmışım. Yani şu kazanın bir yıldızını boş bıraktık maalesef. Onu görmedim. Dikkatim dağılmış. Şu iksiri tekrar yukarı koymam gerekiyordu ama olsun. Rakibimiz diken bu yıl ile geldi. Yani şunlardan baya bir fazla diken kazanacak. Ayrıca yani zehir de verecek arkadaşlar bunun sayesinde. Çok fazla zehir verebilir. 8 zehir vermiş bile dikeni de olduğu için. Yani diken fazla etkili değil. Çünkü ben menzili silahla oynuyorum. Ama görelim bakalım bu rakip ne yapıyor. Hemen 14-15 oldu demeyicimiz. Yükselmeye devam ediyor. 8-10 iksirlerimizi kullanmışız zaten. Stamina sorununda yaşamıyoruz. Artık muz iksirimiz var. 28 zehir var üzerinde. Gayet iyi vuruyorum bu arada. Demeyicim çok fazla. 16-18, 16-18. Yani bu rakibi de yendik arkadaşlar. Evet bu rakibi de yenmeyi başardık. Çok iyi. Kolay bir rakipti. Hemen sıradaki savaşımıza geçmeden önce dükkanda kendimizi bir yenileyelim. Şunları bir kilitleyelim. Güzel oldu. Hatta sen buraya gel. Bir tane daha... E, taşımızı büyütebiliriz. Devam bakalım buradan güzel bir şey bulabilir miyim? Seni yukarı mı koyacaktık? Seni şöyle yapacaktık. Devam ediyorum. Buradan bir tane daha e, zırh iksiri alabilirim ama bence gene demonik flask bulalım. Demonik flask bulmadan önce şu asamı hızlandırabilirim. Hatta ve hatta şöyle yaparsam asamı yani 4 tane fenibekten hızlandırıyorum şu anda. Asamız nasıl çalışıyor bunu hemen söyleyeyim. Her 2 saniyede bir 18 can yeniliyoruz arkadaşlar. Kazanla birlikte can yenilememiz yüksek olacak. Ve 6 tane mana kullandığımda 2 saniyeli yenilediğim can kadar düşmana hasa vuruyorum. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben bu kazanda 17 can yenilersem düşmana 17 hasa vuruyorum. Bu muzla bile 4 can yenilersem düşmana 4 hasa vuruyorum arkadaşlar. Zaten buradaki taşlarla birlikte de can yenileme oranımızı arttıracağımız için hem daha fazla can yenileyip hem daha fazla hasa vuracağız. Amacım zaten buydu. Umarım etkili bir şekilde gösterebilirim şimdi size. Evet bunu da alalım. Bakın bunun sayesinde zaten şu anda 
Daha fazla can yeneceğim. %25 bundan, 10 bundan, 10 bundan, 15 bundan, 15 bundan. Çok iyi. Devam ediyorum. Bir tane daha arayacağım. Buradan bir şey bulamadım. Şunu da yükseltmemiz lazım. Buradaki asamız birazcık düşük kaldı. Hemen onu da yükseltirsek çok güzel şeyler olacak. Evet. Stamina'mız bittiğinde. Evet. X'lerimizi kullandık. Bir sürü... E, mana aldık şu anda 32 vuruyorum bakın benim bu alsam muhtemelen vuruyor o kadar fazla vuruyorum ki görüyor musunuz hem can yeniliyorum hem vuruyorum arkadaşlar harika ya çok fazla vuruyorum çok fazla yani bu alsamdan da bu kadar fazla damage vurmak bence birazcık abartı şu an rakip de baya baya dayanıyor ama gene de vurmaya devam ediyorum rakip şu an kaybedecek gibi gözüküyor ama çok az canı kaldı. Hadi bir tane daha vurabilir misin? Evet. Yani saf hasar vurmadığımız için hasarlarımız birazcık gecikiyor. Ama vurduğumuz zaman da gayet iyi hasar vuruyoruz. Örneğin şurada görüyorsunuz 32 can yenilemişim arkadaşlar. Bakın ben size ne diyordum? 18 can yenilemesi gerekiyordu normalde. Ama kırmızı genlerle bu can yenileme oranımızı o kadar fazla arttırdık ki 32 can yeniliyorum 32 vuruyorum. Bakın ben bunu da dönüştürmüş olsam 32 can yenilip 64 vuracaktım. Yani 2 tane asam olduğu için 2 katını vuracaktım arkadaşlar. O yüzden bu da önemli. Yani 2 tane asa yapmam önemli. Onu da yapmaya çalışacağım diyorum zaten deminden beri. Gayet güzel arkadaşlar. Yani bu şekilde aslında bu silahların bu asanın gücünü anlayabiliyorsunuz. Hemen şunları kilitledim. Bunlar gene büyümesin. Devam ediyorum bakalım. Buradan bir tane şey bulabilir miyiz? Sen geldin. Sen de olursun aslında. Bir problem yok. Seni nereye koyalım? Seni şuraya koyalım. Sen de buraya gel. Bu da birazcık hızlansın. Kazanı da hızlandırabilirim ama sorun yok. Valla gene güzel bir şey geldi. Bunu da almak istiyorum. Bir kilitleyelim. Şu ikisi büyüsün. Sonra bunu diğer tur koyalım direkt buraya. Evet bir tane bundan geldi. Çok iyi. Çok iyi çok iyi şu an çok mutluyum ya gerçekten şu an çok mutluyum bunu da büyüttüğüm zaman artık iki tane asam olacak ve işler harika olacak ve ve bakın bu mantarı istemiyorum ben ondan sonra şuradan bir tane şunu mu alalım bunu alalım tamam ee, sen de git şunu almaya çalışacağım ya şunu alırsam çok iyi olur arkadaşlar ya yani şu an çok fazla boş yerim var o yüzden şu büyük olanı gönderelim sonra sen gel bakayım buraya seni de şöyle koyalım oldu mu? Oldu. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Böyle olmaz. Sen burada dur. Sen buraya gel. Hatta şöyle olsun. Aynen tamam. Burada mana iksirimizi oluşturalım. Bir tane daha büyük mana iksiri yaparsak çok daha fazla manamız olacak. Bu sefer çok daha fazla can yenilemiş olacağız. Hadi bakalım rakibimiz kart build yaptı. Kart buildinden korkuyorum. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman yani rakibin ejderhaları burada bir yerde olacaktır. Nerede? Evet ejderhaları en sona koymuş. Bu ejderhalar çok fazla hasar vuracak. Ayrı olarak balatro kartı da var ve bir sürü zırh ejderhası var. Yani ben saf hasar bulmadığım için bu rakibin canını bitirmem çok zor olabilir. Ama göreceğiz. Yani şu sonlardaki ejderhalar Ejderha kartları açılsa rakip beni direkt öldürebilir. Bilmiyorum göreceğiz arkadaşlar. Bir sürü manam var. Hemen hasarları bulmaya başladık. 33 vuruyorum. 18 normal hasar vurdum. 33 vurdum. 31 vurdum. Can yenileyerek vurdum hasarlar bunlar. Bir daha 33. Stamina'mız bitmesin lütfen. Vurmaya devam ediyoruz. Evet 51, 53 harika. Rakibin kartları yavaş yavaş açılıyor. Bir sürü zırh aldı. Şu an ejderhalar vuracak bana ama... Yani çok zırh oldu ya. Gerçekten çok zırh oldu. Ejderhalar vurmaya başladı. Ölebilirim. 80 vurdu. Kritik vuracak mı? 168 vurdu. Kritik vuruyor. Geber, geberdik arkadaşlar. <gülüyor> yani şuradaki ejderhaları çok vuruyor. Yani buraya kadar zaten dayanabilmesi arkadaşın kendisini çok güçlü yapıyor. Ya yani bu ejderhalar çok fazla zırh verdiği için şu zırhı sonlarda kıramadık. Maalesef zaten manamızda yetmiyor. Evet daha fazla mana kazanmamız lazım. Bunu anlıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan gene bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Nasıl bir düzenleme yapalım? Sen şuraya gel. Yani şuradaki e, mana eksilerini güzel kullanmamız lazım. Sen geliyorsun. Sen de geliyorsun. Bu ikisi büyümesi. Bu mücevher kutusunu ben şöyle koyayım artık daha fazla kırmızı gem almamıza gerek yok devam edelim bakalım buradan bir tane daha bundan geldi ama daha fazla istemiyorum buna gerek yok ben bir tane daha şundan alabilirim bir tane daha rollayayım gene bundan bir tane almak isteyebilirim tabii ki eğer birdlen bulursam. Şimdi arkadaşlar asallarımı ben buraya koyuyorum. Asallar seri bir şekilde çalışsın tamam mı? Ondan sonra bir tane müzik sirimi ben buraya koyuyorum. Sonra gelip bunu da buraya koyuyorum. Bakın bunlar böyle birbirlerini güçlendirecek. Hatta bu iksir ekstra olarak iki kere daha çalışacak. Bir sürü manam daha olmuş olacak. Bunu buraya koyuyorum. Kazanımıza baktığın zaman kazanımız birazcık sıkıntılı bir durumda. Bir tane yıldızı açık değil onu açmamız lazım. Örneğin ben bunu satarsam bunu da satarsam bunu da buraya koyarsam evet... Kazanımızın bir tane daha yıldızını açtık. Bir tane yenileyelim bakalım ne geldi güzel bir şey gelmedi. Peki yani şu an kazanımızın yıldızını açmamız da iyi oldu ama bu kazanı fenipeklerle de hızlandırabilirmişim ben onu düşünüyorum. Şu an gerek yok ya tamam arkadaşlar şu an durumumuz gayet iyi. Savaşa girelim bakalım 4 canımız var. 3 kere daha hayatta kalmak zorundayız yani her türlü hayatta kalma modunu tamamlayacağız ama gene de birazcık sıkıntılı bir durum. 
bu rakip bayağı güçlü bir rakip. Neden? Çünkü bu Anvil sayesinde hem stamina kullanımını azaltıyor rakip silahının. Bakın şu an 0.68 stamina kullanıyor. Çok düşük kullanıyor ve 21-22 damage'i var. Hasarı da çok yüksek arkadaşlar. Ayrıyeten hızlı da vuruyor. Çok da hızlı vuracak ve her vurduğunda 2 kere tetikleniyor. Şu an mesela düz olarak 40 hasar vuracak bana ama ben tabii hemen eksilerimi kullanırsam şöyle bir manalarımı alabilir miyim lütfen? Evet manalarımı aldım. 30 manam var yaklaşık olarak. Şöyle seri seri hasar bulmaya başladım bakın. Çok felaket hasar vuruyorum ama rakip Better Rage'i açtığında daha da hızlı vuracak şu an. 0.68 saniyede bir vuruyor. Ayrıyeten tacını da etkinleştirdi. Burayı kaybedecek miyiz? Burayı sanırım kaybedeceğiz. Şu an gene manam bitti maalesef. Ve daha fazla can yenileyip rakibe hasar vuramıyorum. Ya yani çok güçlü bir rakip geldi ya. Gerçekten güçlü bir rakip geldi. Burada bir şey yapamadık. Ya yani üzücü ya ben burayı kazanacağım diye düşünüyordum ama rakip Bedir Rage'i açtığında ve tacı etkinleştirdiğinde zaten bir sürü de zırh kazandı. Orayı kıramıyoruz arkadaşlar. Rakiplerin zırhlarını kırmakta baya bir sıkıntı yaşıyoruz. Abi ben bunu neden büyüttüm ya? Bu dikkatinden kaçtı. Yanlışlıkla şunu büyüttüm bunu büyütmemem lazımdı Mana iksiri yaparım diye düşünüyordum Neyse neyse tamam problem yok Bir tane daha bundan alabilirim devam edelim Hatta şunu gönderelim arkadaşlar ee, Seni nasıl yapacağız Seni öyle bir koymam lazım ki Sen böyle dur sen böyle dur Sen böyle dur sen buraya gel sen buraya gel Tamam oldu Rakibin can yenileme oranını azaltsam eğer ben bunu alsam nasıl olur? Hem kendi canımı fazla yenilirim hem de rakibin can yenileme oranını %30 azaltırım. Ama şu an bunu koyacak bir yerim yok. O yüzden bunu almak istemiyorum ya. Ama bu da iyi olabilirmiş biliyor musunuz? Morgan kesinlikle bu build'e uygun bir e, build olabilirdi. Yani benim burada şunu yükseltmiş olmam gerekiyordu. Yanlışlıkla gittik diğer iksiri yükselttik arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yaşıyorum şu anda görüyor musunuz? Bunu yükseltmem lazımdı. Yükseltemedik. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Flüt geldi. Bir tane daha iksiri geldi. Can yenilemek için önemli. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şu stamina iksirini fazla tetikletmiyoruz. Onun eksisini zaten görüyorsunuzdur. Ee, buradan ne alalım? Buradan bir tane eldiven alalım biliyor musunuz? Ben bunu satmak istiyorum ya. Bu fazla bir işe yaramıyor. Eldiven alırsam arkadaşlar. Eldiven önemli. Çünkü şöyle bir şey yapabilirim. Bakın eğer ben bunu buraya koyarsam şu şekilde. Hem buradaki asamı hızlı çalıştırmış oluyorum. Hem de kazanımı hızlı çalıştırmış oluyorum. Yani müthiş bir olay değil mi bu? Bence müthiş bir olay. Şimdi nasıl bir şey yapmak lazım? Evet tamam bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Ee, şeyler asallar artık eskisi kadar hızlı çalışmıyor. Hatta şunu şöyle koyalım. Buradaki asal iki fenipekten, buradaki asal iki fenipekten etkileniyor. Ayrı olarak eldivenlerden etkileniyorlar. Sonra şunları da şöyle koydum işte etrafa dağıttım. Şu an bir problemimiz yok. Bir savaşa daha girelim bakalım neler oluyor. Evet rakibimiz de asale geldi. Onun şu an bir tane asası var ve öldüğünde dirilecek. Bunun fazla bir armoru yok arkadaşlar. Yani rakip zırh kasamıyor. Ayrı olarak benim aldığım şeyleri engelleyecek. Nedenler buna? Ee, benim aldığım buffları engelleyecek ve dirildiğinde çok buff verecek. Çok debuff verecek bana. Şu asası da erkenden güçlenebilir. Görelim bakalım. Bu savaş baya bir çetin savaş olacak gibi. Şu an 31 31 can yeniledik gene. 47 vuruyorum arkadaşlar. Bakın can yenilemem harika. Stamina sorunumuz var. Az şeyden kalkandan dolayı stamina sorunumuz oluyor. Çünkü bu kalkan. Çünkü bu kalkan bir saniye bu kalkan engelliyor mu ya beni? Bu kalkanın beni engellememesi lazım. Ben direkt olarak saldırmıyorum çünkü ben can yeniliyorum. Benim stamina'mı çok harcadı şu anda. Yani bunun farklı bir olay olması lazım. Muz iksiri gittiğinden dolayı mı? Muz iksiri zaten çalışmıyordu ki. Emin olamadım arkadaşlar. Neyse. Burada rakibi yenmek üzereyiz. 63 vuruyor. Çok fazla hasar vuruyor. Bakın demeci 70-73 kadar olmuş. Yani baya bir yükselmiş. Burada rakibimiz yeniden dirilecek. Bir sürü debuff verdi. Şu anda dokunulmazlık da aldı. 87 vuruyor. Ben Artık birazcık can yenilemem gerekiyor. 31 can yeniledim. Mana kullanıyoruz ama manam bitti arkadaşlar. 105 vurdu bana. Gene mana aldım. Gene can yenilerken hasar vuruyorum. 112 vurdu. Demeci artık çok arttı rakibim. Bu ne abi? 112-115 oldu. Rakibin asasının demeci çok fazla. Ama gene de ben burada savaşı kazanmayı başardım. Yani güçlü bir rakipti. Bu kadar fazla demeci olması bir asanın bilmiyorum çok fazla. Ne kadar can yeniledik? Şöyle baktığımız zaman. İki tane asamla beraber 310 can yenilemişim. Kazanda 140 can yenilemiş. Ne kadar hasar bulmuşum? E, 280 hasar bulmuşum asalanla. Kazanda 58 vurmuş. Muzum 39 vurmuş arkadaşlar. Evet son karşılaşmaya doğru gidiyoruz. Son karşılaşmaya gideceğiz ama buradaki birdleni alamıyorum. Alsam bile yani bunu kullanamayacağım etkili bir biçimde. Gene de aldım. Yani belki bir şeyler olur. Şöyle baktığınız zaman bir tane muz iksiri de alabilirim. Çünkü stamina sorunumuz bazen oluyor. Yani olmasın. Gene de olmasın. Şöyle yapalım. Şunlar da stamina verir bize. Devam edelim. Buradan bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Hatta ben şu mücevheri satayım arkadaşlar. Buradan güzel şeyler çıkarayım. Sen de git. Ya eldiven gelir mi? Eldiven alabilirim. Bakın eldiven gelirse işime yarar. Gelmedi. Evet eldiven gelmedi. Ve son halimiz bu şekilde savaşa tekrar giriyoruz. Bu iksirleri daha güzel koymam lazım benim sanırım. Neden biliyor musunuz? Bakın bu önemli. 
Çünkü ben bu iksirleri her çalıştırdığımda direkt ben savaşın başında çalışıyor bunlar. Bunlar çalıştığında e, buradaki mana iksirim ayrı olarak çalışmış oluyor. Tetiklenmiş oluyor. 3 kere tetikleniyor yani bu toplamda. Evet 2 tane mana iksirini ben altına koymam lazım ki bunun bu ekstra olarak tetiklensin. Şu an daha fazla mana ile savaşa gireceğim. Bence. Umarım düşündüğüm şey olur. Deminden beri bunu yapmamışım. O bile hataydı. Buradaki iksirler de zaten çalıştığında şunları tekrar çalıştırıp bunların mana verecek. Yani bunların altta değil üstte olması lazımdı. Tamam hazırım arkadaşlar. Son bir roundumuz var. Hemen bir savaşa daha girelim. Rakibimiz zehir build yaptı. Bu build'in ne kadar tehlikeli bir build olduğunu zaten biliyorsunuz. Ben de gösterdim ama bu rakip e, Morgan'dan takmamış. Problem değil. Gene de çok fazla zehir verecek. Bunlarla da çok fazla kalkan alacak. Ben zehir silemeyeceğim. Benim eksi yönüm bu. Şunlar zehir silecek ama çok az siliyorlar. Yani bunun verdiği zehri fazla olarak asla silemem. İzleyelim bakalım neler oluyor arkadaşlar. 222 armorlu başladı zaten. Hemen şöyle iksilerimizi birazdan kullanacağız. Kullanabilir miyim? Kullandık. 34 e, mana aldık. Güzel. 50 hasar vuruyorum arkadaşlar. Can yenilerken 50 hasar vuruyorum. 48 50 vuruyorum. Çok fazla vuruyorum. Görüyor musunuz? 25 vurduk. 24 vurduk. Ama şu an çok fazla zehir vurduğu için ben bu rakibe gene yetişemeyeceğim gibi. Can yenilersem belki birazcık bir şeyler olabilir. Emin değilim. Gene mana kazanmam lazım. Şu an benim mana sıkıntım var ya. Bu mana sıkıntısını neden, neden çözemedik? Bir saniye. Gene aldık mı? Gene aldık herhalde. Birazcık. Evet. Gene birazcık mana aldık. Ama gene yani manam direkt bitti. Ve stamina sorunu yaşadığım için kullanamıyorum. 105 zehri var üzerimde. Çok fazla vuruyor. 50-50 vuruyorum arkadaşlar. 48 vurdum 50 vurdum bir tane daha vurabilir miyiz bir kere daha can yenilersem bu savaşı kazanacağız işte bu yani bakın 130 zehir var üzerimde ama o kadar fazla can yeniliyorum ki ve rakibin vurduğu zehir hasarını görmüyoruz bile arkadaşlar şu zehir hasarı uzun zamandır üzerimde yani 100'dü 120 oldu 130 oldu ve benim canım yarıda yarıdan inmiyor şöyle baktığımız zaman savaşın 16. sahnesinde savaşın yarısında 97 zehir var üzerimde arkadaşlar bu çok fazla ve savaş hala devam ediyor aradan 5 saniye geçmiş yani 5 saniyede bu 90 hasar bana 2 kez vurması lazımdı. 180 vurması lazımdı. Bakın 120'ye çıktı hasar. Benim canım hala burada. Neden? Sürekli can yeniliyorum. Felaket can yeniliyorum. Ve artık 21. 22. saniyede de hala canım aynı. 130 zehir var üzerimde. Ve savaşı kazanmayı başardık. Asalarım 325. 200 can yenilemiş. Kazanım 168 can yenilemiş. Kazanım 192 hasar vurmuş arkadaşlar. Bunlar da 388 200 vurmuş. Şöyle baktığımız zaman iksirin bile 51 hasar vurabiliyor. Muzlum 36 vurmuş. Yani muzlum bile hasar vuruyor arkadaşlar. Muzdan yenildiğim canla hasar vuruyorum. Bu acayip bir şey ya. Muzda hasar vurmak ne demek? Çok garip. Gerçekten çok garip. Neyse. Evet bu şekilde de savaşı kazanmaya başardık. Harika bir build oldu. Yani şu build'i deniyordum uzun zamandır. Kazanın hala güçsüz olduğunu düşünüyorum. Yani kazanı güncellemeyi geliştirmeyi bence yapımcılar unuttu arkadaşlar. Bu kazanın varlığını bile unuttular. Çünkü diğer buyutları bile nerflemiyorken onları dengelemiyorken bunları geliştirmemesini açıkçası garip bulmuyorum. Birazcık bu konuda gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattılar. Diyelim ve videoyu tamamlayalım. Bence güzel bir buyut oldu. Bence eğlenceliydi. Umarım siz de sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız daha çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.